প্রত্যেকটা দেশের যেমন আমাদের দেশের একটা খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট থাকা উচিত যারা খুব স্ট্রংলি মনিটর করবে যে কোন অ্যাডভার্টাইজাররা এখানে কি অ্যাড দিচ্ছে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড কখনো ফেসবুক এবং গুগলে তৈরি করা উচিত না কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করবে আমরা ক্যান ইউ ইমাজিন ইট যে আমরা ধর একটা চিন্তা করো যে আমরা নির্বাচন করে প্রত্যেকটা দেশে নির্বাচন হয় কেন নির্বাচন হয় আমরা আমাদের সরকার ঠিক করতে চাই কমন জিনিস কিন্তু ফেসবুক এবং ইউটিউব ইজ বিগার দ্যান গভর্নমেন্ট ইন মেনি ওয়েজ এবং তাদের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড তাদের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড তাদের ইচ্ছা তৈরি হয় সো কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড মানে কি স্পেসিফিকলি কিন্তু এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড সো ভাই আমার দেশের এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের তৈরি করতে যাও অ্যাটলিস্ট আমি যেন একটা গ্রুপ অফ পিপল তোমার বোর্ড অফ ডিরেক্টর হয়তো বা সতেরো জন আছে তারা কেন ঠিক করবে যে আমার কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড কি হবে তোমারে আমি কি রাইট দিচ্ছি কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করার জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু তাকে দিয়ে দিছি রাইটটা কারণ কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড ইস এ বিগ থিং তাহলে তারা বললো এইটা চলবে এটা চলবে না খুব ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে যে টুইটার বললো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকতে পারবে না এটা তো একটা বড় প্রবলেম বিকজ টুইটারকে কে রাইট দিলো ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বের করে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে চাইনিজদেরকে এই জায়গায় খুব স্মার্ট লাগে চাইনিজ আর দ্য ফার্স্ট পিপল যারা প্রত্যেকটা টেকনোলজি নিজের দেশের মানুষের জন্য আলাদাভাবে বানাইছে প্রত্যেকটা মেজর টেকনোলজি এটা কি ওরা এই জন্য ওরা তো লাইক ওদের কন্ট্রোলিং নেচার থেকে জিনিসটা করছে তাই না মানে বাট কনজিউমারদের বাঁচানোর জন্য তো করে নাই ওরে বাবা রে বাবা লোকজনের কমপ্লেনের কারণে ড্রাইভ করার সময় কথা বলা যাবে না যাবে না যাবেই না আরে বাবা রে বাবা আচ্ছা ঠিক আছে অনেক আমার সেফটি কনসার্নের জায়গা থেকে বলতেছেন সেটা হলে ঠিক আছে সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট এনিওয়েজ সময় নিয়ে ঝামেলাই কারণে তো ড্রাইভ করতে করতে কথা বলতে হয় সেটা তো ব্যাখ্যা করছি পয়েন্ট আজকে একটু সময় হাতে আছে একটু কাজ কামের চাপ কম আসছে তো ভাবলাম যে বাসায় চলে যাই একটু আর্লি গিয়ে একটু বউ বাচ্চাকে সময় দিই খালি কাজ কাজ করি দিন নাই রাত নাই তো ভাবলাম তাহলে এই সুযোগে একটু রিল্যাক্সড হয়ে বসে গাড়ির পেছনে বসে রিল্যাক্সড হয়ে কথা বলি বাসায় বাচ্চা কাচ্চার কারণে কথা বলার পরিবেশ নাই এনিওয়েজ যেটা পয়েন্টে সেটা হচ্ছে যে ইয়াহি আমি তো খুব পিন দিচ্ছেন উনি ভদ্রলোক উনি হচ্ছেন নতুন সোলামান শুকন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন ও ফোন এখানে রাখছি হচ্ছে ইয়ের জন্যে এটা তো রেকর্ড করতেছি আশা করি ভালো জানি আসে ওইটাতে আবার দূরে হয়ে যায় বাতাসের সাউন্ড এই কারণে আর কি যা হোক সো উনি ভদ্রলোক হইতেছে সোলামান শুকন টু হিসেবে আবির্ভূত হইতেছেন ওনার প্রচণ্ড দেশ প্রেম প্রচণ্ড মোটিভেশান প্রচণ্ড দেশ প্রচণ্ড এই একটা পার্থক্য সোলামান শুকনদের সাথে আরিফার হোসেনদের সাথে যে আরিফার হোসেন সোলামান শুকুররা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করতেছে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা সুস্থ শ্যামলা সেরা পৃথিবীর অদ্ভুত অবস্থা এই পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয় এগুলা আর উনি হচ্ছে এটা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করতেছে অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা যে ঘরে আছি সেই ঘর থেকে আমাদেরকে বের করার চেষ্টা করতেছে ওয়েস্ট নিয়ে ঘর ফ্রিডম নিয়ে ফ্রি পার্সোনাল ফ্রিডম মানে ওয়েস্টার্ন যত আইডিয়া ভ্যালু সেগুলো কিভাবে ইনফেরিয়র এবং আমরা কীভাবে আসলে সুপেরিয়র নানানভাবে এগুলো উনি মানে বোধ ওয়েস খেলতেছেন ওনার কিন্তু মাত নাই ওনার কাছ থেকে মানে সুখন আরিফার হোসেন ক্যাপনি এক অ্যাঙ্গেলে ডিফিউজ করতে পারবে ওনার কিন্তু দুই অ্যাঙ্গেল থেকে ডিফিউজ করতে হবে প্রচণ্ড সো ইন দ্যাট সেন্স উনি হচ্ছে সোলমান শেখন আরিফার হোসেনদেরকে ছাড়াই দিচ্ছেন আমার দৃষ্টিতে কথা বলি কেন ওনাদেরকে নিয়ে কারণ এটা হচ্ছে ভয়ের ব্যাপার কারণ এটা যে একটা অশুভ দেশ এই অশুভ দেশকে আপনি সভ্য করতে পারবেন না এনাদের কারণে এনারা সকল কিছুকে জাস্টিফাই করে ফেলে এবং যত রকম অশুভতা আছে এগুলোকে ইন ওয়ান হ্যান্ড জাস্টিফাই করে অন দ্য আদার হ্যান্ড যে কারণে আজকে এই কথা যে এই বিষয়ে কথা বলতে এখন যাচ্ছি আমরা যে উনি উনি এখনও তৃপ্ত না এখনও সন্তুষ্ট না বাংলাদেশের সরকারগুলার হাতে যেই পরিমাণ ক্ষমতা বৈধ উপায় অবৈধ উপায় হ্যাঁ অবৈধ উপায় কোনটা এই যে হিরো আলমকে তুলে নিয়ে গেছে বৈধ ক্ষমতা ব্যবহার করে পুলিশ পুলিশকে ক্ষমতা গিয়ে দিছে সরকার দিছে সংবিধান সংবিধান দিছে তার মানে সে একটা বৈধ ক্ষমতা ব্যবহার করতেছে কিন্তু বৈধ ক্ষমতাটাকে সে অবৈধভাবে ব্যবহার করতেছে কারণ সরকার সংবিধান রাষ্ট্র নাগরিক আমরা সংসদ আমরা কেউ কিন্তু পুলিশকে হিরো আলমকে গান ভালো হয় নাই দেখে তুলে আনার অধিকার দিই নাই আমরা অধিকার দিছি কোনো সন্ত্রাসীকে তুলে নিয়ে আসার সেই ক্ষমতাকে এক্সটেন্ড করে অপব্যবহার করে হিরো আলমকে তুলে নিয়ে আসতেছে রাইট সেই বাংলাদেশের মতো অশুভ দেশগুলো যেগুলোতে হইতেছে এরা খোদা সরকার সরকারি চাকরিজীবী কর্মচারী খুব ডার্ক আসতেছে বোধ রাইট এরা যারা খোদা এদের হাতে অলরেডি ক্ষমতা যতটুকু না আমরা দিছি তার চেয়ে বেশি এরা ব্যবহার করতেছে এক্সপ্লয়েড করতেছে তাদের হাতে আরও ক্ষমতা তুলে দিতে চাচ্ছেন কি বলে ইয়াহি আমিন উনি এখনও তৃপ্ত না উনি সন্তুষ্ট না যে সরকার হাতে ক্ষমতা কম আরও ক্ষমতা লাগবে আমাদের
এমফাসিস করতে করতে যে উনি বাংলাদেশ সরকারের হাতে ক্ষমতা কম হয়ে গেছে এরা যে সাইবার সিকিউরিটি মনিটরিং হচ্ছে না যথেষ্ট আরও মনিটরিং করা লাগবে বাংলাদেশ মতো অসভ্য দেশে সরকার নাকি যথেষ্ট মনিটর করতেছে না নাগরিক আরও মনিটরিং করতে হবে না আমি পয়েন্ট উনি স্টার্ট করছেন অ্যাডভাই অ্যাডভার্টাইজিংয়ের প্রশ্নে টু বি ফেয়ার কিন্তু উনি আসলে অ্যাডভার্টাইজিংয়ের প্রশ্ন হলো এটা হচ্ছে ওনার যে কোর্ট জায়গা উনি কোর্ট জায়গাতে চলে গেছেন জাস্ট শুরুর দিকে টাচ করছেন কথাটা এইভাবে যে খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট খুবই স্ট্রংলি মনিটর করবে কোন অ্যাডভার্টাইজাররা কী অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছে এইটু বলে তারপর উনি চলে গেছেন তারপর পুরো আলোচনা শুনলে আপনারা বুঝবেন যে এখানে অ্যাডভার্টাইজিংটা হচ্ছে ওনার মেইন পয়েন্টটা ওনার মেইন পয়েন্ট হচ্ছে যে আমি বলতেছি কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড হ্যাঁ কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড নাকি সরকার নির্ধারণ করবে কোন দেশের কি কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড সরকার নির্ধারণ করবে বলছেন যে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করবে মনিটর করবে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড মনিটর করবে সরকার প্রত্যেকটা দেশের যেমন আমাদের দেশের একটা খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট থাকা উচিত যারা খুব স্ট্রংলি মনিটর করবে যে কোন অ্যাডভার্টাইজাররা এখানে কি অ্যাড দিচ্ছে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড কখনো ফেসবুক এবং গুগলে তৈরি করা উচিত না কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করবে আমরা আমার কাছে চাইনিজদেরকে এই জায়গায় খুব স্মার্ট লাগে চাইনিজ আর দ্য ফার্স্ট পিপল যারা প্রত্যেকটা টেকনোলজি নিজের দেশের মানুষের জন্য আলাদাভাবে বানাইছে প্রত্যেকটা মেজর টেকনোলজি এটা কি ওরা এই জন্য ওরা তো লাইক ওদের কন্ট্রোলিং নেচার থেকে জিনিসটা করছে তাই না মানে বাঁচানোর জন্য তো করে নাই বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ সরকারের উনি মনে করেন খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট দরকার বাংলাদেশের আপনারা অলরেডি বাংলাদেশে সাইবার সিকিউরিটি এই ওয়ার্কশুল কিন্তু আমাদের সবার ভয়ে অন্তর রাস্তা শুকিয়ে যায় যে ফেসবুকে ইউটিউবে কেউ কিছু বললে কেউ কিছু লিখলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে কেউ একটা ছবি আপলোড দিলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর অপমান হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অপমান হয়েছে তারপর মানে যার সাথে উনিশ বিশ হইলে এই হয়েছে সেই হয়েছে সেটা সারা দেশে সবাই তটস্থ করে রাখছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে স্যাংশন সুদ্ধা চলে আসতেছে বিদেশ থেকে এরকম অসভ্য আইন করে রাখছে আমি চিন্তা করে পারলাম না উনি কীভাবে এই কথাগুলো বলতে হবে আপনি যদি শুধু মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্য বলে থাকেন আপনি জানেন না যে বাংলাদেশে একটা খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট তৈরি হয় যারা কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড মনিটর করবে ইন্টারনেটে কী হয় মনিটর করবে এরা যদি যদি এরা যদি কি যে অ্যাডভার্টাইজারদেরকে মনিটর করার জন্য বানানো হয় আলটিমেটলি অ্যাডভার্টাইজারদেরকে মনিটর করবে না এরা আলটিমেটলি আমাকে মনিটর করবে অমুককে মনিটর করবে তমুককে ওই হিরো আলোর মতো ইজি টার্গেটগুলোকে মনিটর করা শুরু করে দিবে ছাত্রলিকদেরকে মনিটর করবে না এবং অ্যাডভার্টাইজারটা মনিটর যদি করার স্ট্রিক্টলি ওনাকে ল্যাভারেজ সর্বোচ্চ ল্যাভারেজ দিচ্ছি উনি মিন করছেন শুধু অ্যাডভার্টাইজার মনিটর করার জন্য বাংলাদেশে খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট দরকার ওই খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট কিন্তু হিরো আলমকে মনিটর করবে আমাকে মনিটর করবে ছাত্রলীগের একটা পান্ডা বা ছাত্রদল যখন ওই সরকার ক্ষমতায় থাকবে কী অ্যাড দিচ্ছে তাকে মনিটর করবে না কিন্তু সরকার একমাত্র তখনই সেখানে ইন্টারফেয়ার করতে পারবে যেখানে ফর দ্য মোস্ট পার্ট ফিজিক্যাল হার্ম ইনফর্ম ফর দ্য মোস্ট পার্ট ফিজিক্যাল ফিজিক্যালের বাইরে যত ভুজুম ভুজুম বাংলাদেশের মতো অশুভ দেশগুলো মিলে টেনে টেনে স্ট্রেচ করে আইনকে ও কী জিনিস সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে হাউ ডিউ কোয়ান্টিফাই শান্তি বিনষ্ট হওয়া কোনটাতে শান্তি বিনষ্ট হয় ও হিরো আলমের গানে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে এরপর অশুভতা আমি করে বেড়া যত সব সভ্য দেশগুলোতে সরকারের হাতে মিনিমাম ক্ষমতা থাকে এই যে এত আইন কানুন পদে 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 এটা কিন্তু সরকার মিনিমাম প্র্যাকটিস করতেছে আইনের সরকার কিন্তু ক্ষমতার মিনিমাম প্র্যাকটিস করে আপনি তো বাংলাদেশে বসে বুঝবেন না এই জন্য আসলে বোঝানো একটু মুশকিল কথা বোঝান না বাংলাদেশে আইনের প্র্যাকটিস কোথায় হয় যেখানে সরকার এক্তিয়ার নাই ওখানে গিয়ে আইনের প্র্যাকটিস করে আর যেখানে সরকার এক্তিয়ার ওইখানে খবর নাই গুন্ডা পান্ডা সন্ত্রাসীরা দিন দুপুরে কিলা কিলি কোপা কুপি করে এদেরকে ধরে না হিরো আলমের গানের জন্য ধরছে হিরো আলমের গান কিন্তু সরকার এক্তিয়ারে পড়ে না ওইটার মধ্যে সরকার গিয়ে নাক গলাইছে এবং ইয়াহি আমি বলতেছে না ঠিক আছে এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড নাকি নির্ধারণ করা সরকারের দায়িত্ব কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করার দায়িত্ব নাকি সরকারের নেওয়া উচিত বাংলাদেশের সরকারের নাকি একটা স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি টিম থাকা উচিত কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করার জন্য যে অনলাইনে কী হয় না হয় ফেসবুকের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড নাকি ফেসবুক নির্ধারণ করতে পারবে না ওই পয়েন্টে আসতেছি আচ্ছা না সরকারের দায়িত্ব এগুলো না সরকারের কাজ এটা না সরকারের কাজ নাগরিকের লাইফে মিনিমাম হস্তক্ষেপ করা মিনিমাম 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 আই ক্যানট এমফাসিস ইজ ইট মোর এনাফ মিনিমাম 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 নাগরিকের লাইফে হস্তক্ষেপ করবে সরকার মিনিমাম শুধুমাত্র যখন এক নাগরিক আরেক নাগরিকের জন্য নুইসেন্স নুইসেন্স মানে কি এখন আবার নুইসেন্স মানে যে হিরো আলমের উপদ্রব এই জন্যই তো এই এই অসভ্যতার ভাষা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে সে যে এই নোটিস পাঠাইছে আইনি নোটিস যে হিরো আলম হইতেছে সমাজে উপদ্রব সৃষ্টি করছে কেন এই কথাটা
এবং সব টার্মিনোলজি ব্যবহার করে উনি সকল টার্মিনোলজির পর টার্মিনোলজি ব্যবহার করে এস্টাবলিশ করতেছেন হিরো আলম প্রকৃতভাবে আইন ভঙ্গ করছে কিন্তু উনি যে টার্মিনোলজিগুলো ইয়ের মতো আর কি পরিমনি যেখানে হাতে লেখাইছে এফ মিমোর এটা বাংলাদেশের আইনজীবী ব্যাখ্যা করছে এটা হচ্ছে পর্নোগ্রাফি এখানে আপনি শুনলে তো পাগল হয়ে যাবেন যে হাতে এফ মিমোর লেখছে এটা কেমনে পর্নোগ্রাফি হয় পর্নোগ্রাফির একটা ধারা আছে কিন্তু আইন আছে এ অসভ্য ওই আইন এখানে এনে ইমপ্লিমেন্ট করবে যদিও এটা পর্নোগ্রাফি না এনে ভরে দিল ওই নুইসেন্স তৈরি করার একটা আইন কিন্তু আছে সরকার করে রাখছে জানি অন্য নুইসেন্স আপনি না করতে পারেন সমাজে নুইসেন্স তৈরি করতে না পারেন ওইটার আইনে ভরে দিচ্ছে হিরো আলমের গান সামাজিক নুইসেন্স সুতরাং তো কথা বলছেন তো এই যে ইয়ে আমি যে দাবি করতেছেন যে কী জানি বলে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড হ্যাঁ সরকার কিন্তু এথিক্যাল কিছু না কিছু তো হাত দেয় সবকে এমতা মতো না আপনি যদি খুন করেন আপনি যদি ধর্ষণ করেন সরকার সরকার সেখানে হাত দেয় না তাই তো সেটা এথিক্সের জায়গা থেকে না সেটা আরেকজনের ক্ষতি ইনভলভ থেকে বাদ দিলাম সেটা বাদ দেন এথিক্সের হয়তো দু একটা আপনি খুঁজলে হাজার একটা পাইতে পারেন যেখানে এথিক্যাল মরাল জিনিসপত্র গিয়ে সরকারের হাত দেয় এখতিয়ার আছে সভ্যদেশের কথা বলতেছি সোনার বাংলার কথা বলতেছি না আপনি খুঁজে পাবেন না একেবারে এক্সেপশনাল রেয়ার কোনো দু একটা সার্কামস্টেন্স খুঁজা বের করলে হয়তো বের করতে পারবেন ওইগুলোর আইনে উনি এখন হইতেছে উনি কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড হইতেছে সরকারের নির্ধারণ উনি যদি জেনারেলাইজড আলোচনা করতেন তাইলেও কিন্তু আমি খুব ধবিরক্ত হইতাম না হতো আলোচনা করতাম না সেটা একটা ফিলোসফিক্যাল ইন্টারেস্টিং সামাজিক আলোচনার জায়গা হইতো যে ফেসবুকের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড কীভাবে হওয়া হচ্ছে না 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 উনি সরকার ইনভলভ করছেন এবং উনি স্পেসিফিক্যালি বাংলাদেশ সরকারের কথা বলতেছেন আমাদের দেশের একটা খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট থাকা উচিত উনি কিন্তু এমন হয় যে সভ্য দেশের সরকার কারণ ফেসবুকের কতটুকু ক্ষমতা থাকবে এটা নিয়ে কিন্তু সভ্য দেশে আলোচনা হয় আমেরিকা তো কংগ্রেসে হিয়ারিং হয় ফেসবুকের কতটু ক্ষমতা কার্প করা উচিত কিনা টুইটার এগুলো নিয়ে আলোচনা হয় ওটা কিন্তু একটা অন্য বল গেম বুঝতে হবে সোনার বাংলা আর সভ্য দেশ কিন্তু এক না সেইখানে যখন সরকার কন্ট্রোল করা মনিটর করার প্রশ্ন ওঠে সভ্যতার প্রশ্নে ওঠে আইনের প্রশ্নে নিয়ম কানুনের প্রশ্ন ওঠে মাস্তানি গুন্ডামি করার জন্য না বাংলাদেশে যখন মনিটর করার প্রশ্ন ওঠে সরকার তার মানে ফর দ্য মোস্ট ফর দ্য মোস্ট পার্ট না সোনলি একেবারে কোনো ধরনের কথাবার্তা ছাড়াও বদমাইশি করার জন্য গুন্ডামি করার জন্য যেখানে ছাত্রলীগের একটা ছেলে যা ইচ্ছা লিখে বেড়াবে একজন মন্ত্রী যা ইচ্ছা লিখে বেড়াবে খালি আপনি আমি কিছু লিখতে গেলে পায়ে পায়ে দোষ ধরবে এটাই তো হয় হ্যাঁ এটাই তো ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা তো আমরা তাই দেখি এগুলোই করতেছে রাইট তো জনাব ইয়াহিমি আমি হইতেছে আমি আবার পড়ি খুবই স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট ইউনিট দরকার খুবই স্ট্রংলি মনিটর করবে যে অ্যাডভার্টাইজিং এরা কি এটা বলে চলে গিয়ে তারপর নিয়ে কথাটা টেনে তারপর পুরো আলোচনা করছে যে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড মনিটর করবে সরকার না ফেসবুকের যে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড যেই কিছু কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই কমিউনিটি উনি যে ওই যে ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে যেই পয়েন্টে উনি ওখানে টানতে চাইছেন যে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার ফেসবুকের এত বায়াস আচরণ করে উইচ ইস ট্রু ইউক্রেন যুদ্ধ ইসরায়েলের পক্ষে এরকম বায়াস আচরণ তো করে ফেসবুক রাইট সেটার সমাধান কি সেটার সমাধান হইতেছে সরকারের হাতে ক্ষমতা দেয়া ইয়াহি আমিন সমাধান হচ্ছে সরকারের হাতে ক্ষমতা তাহলে কীভাবে বোঝানো সোনার বাংলার মতো তাহলে কিন্তু সরকার বন্ধ করে দিতে পারবে এখন আমেরিকা তো তো পারতেছে না কথা বলছেন আমেরিকাতে ফেসবুকে যে ট্রাম্পকে লাথি মেরে বের করে দিচ্ছে টুইটার থেকে ইয়াহি আমিন কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না ইয়াহি আমিনের কথা হচ্ছে সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলে ট্রাম্পকে আবার কেমন কিন্তু বলছো এই পয়েন্ট মেকও করছে যে ট্রাম্পকে ফেসবুক টুইটার বের করে দিচ্ছে কীভাবে পারতেছে টুইটারকে কে রাইট দিলে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বের করে দেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে ফেসবুক টুইটার বের করে দিতে পারতেছে কারণ সভ্যদেশ আপনি যে সরকার হস্তক্ষেপ চাচ্ছেন ফেসবুক টুইটারে এইসব সভ্যদেশে সরকার হস্তক্ষেপ করতেছে না করতেছে না দেখেই পারতেছে আপনার সোনার বাংলা হইলে আপনি যেরকম মনিটর স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি টিম চাচ্ছেন আপনি ফেসবুক ইউটিউব মনিটর করার জন্য কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করার জন্য আপনি টিভিতে কী পড়তে পারবেন লিখে দেওয়ার জন্য সরকার তো এগুলো করে না অসভ্যদেশে সরকার লেখা দেয় টিভিতে আপনি কি বলতে পারবেন কি বলতে পারবেন না খবরে আপনি যে পদ্মা সেতু নিয়ে আপনাকে রিপোর্টিং করতে হবে সবা সকল টিভি চ্যানেল কিনলে দেখাইছি আপনাদেরকে লিখিত পাঠাইছে তো অসভ্য দেশ হয়েছে সরকার বইলা দেয় আপনাকে আপনি কি লিখতে পারবেন কি লিখতে পারবেন না কি বলতে পারবেন কি বলতে পারবেন না দুইটাই আপনাকে লিখিত পরিত করে দেয় সব দেশে এগুলো করে না দেখে এই সব দেশে ব্যবসা ফ্লারিশ করতে পারে যেটা আমি অনেকবার বিভিন্ন সময় আলোচনা করছি এই সব দেশে ফেসবুক টুইটার হইতে পারে কারণ এই সব দেশে সরকার হস্তক্ষেপ করে না করবে না ফেসবুক টুইটার নির্ধারণ করবে তাদের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড কি কারণ এটা একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এটা একটা প্রাইভেট কোম্পানি প্রাইভেট কোম্পানির মধ্যে যদি সরকার এসে তাদের পলিসি নির্ধারণ করা শুরু করে আজকে ফেসবুক করবে কালকে টুইটার করবে পশু আমি একটা অন্টারপ্রনারশিপ করতে যাবো একটা স্টার্ট আপ খুলবো এখানে সরকার আসবে ইয়ে করতে সিদ্ধান্ত দিতে না সরকার কোনো সিদ্ধান্ত কোথাও দিতে পারবে না সরকার নাও ইয়েস নাও ফেসবুক এবং ইউটিউব এগুলো এখন বড় হয়ে গেছে
এইসব বদমাইশি করার কিন্তু প্রয়োজন পড়তো না আমেরিকান সরকারের তারা যদি ফেসবুককে গলায় পাড়া দিয়ে ধরতে চাইতো কারণ রায়টটা যেটা হয়েছে ক্যাপিটাল হিলের রায়ট এটা একেবারে একটা ডিরেক্ট ভায়োলেন্স হয়েছে এবং ডিরেক্ট ভায়োলেন্স ফেসবুকে গ্রুপ টুপ খুলে করছে বাংলাদেশের মতো সরকার হিলের একশো ভাগের এক ভাগ ছুতা বাইলে কিন্তু ফেসবুক খাইয়ে দিত আমেরিকান সরকার কিন্তু বাইডেন সরকার ক্ষমতা এখন কিন্তু এমন যে ট্রাম্প সরকার ক্ষমতায় বাইডেন সরকার ক্ষমতায় এবং ট্রাম্প সরকারের লোকজন এত বড় একটা রায়ট করলো ফেসবুকের উস্কানিতে বাইডেন সরকারের এখন দে হ্যাভ অল দ্য অপরচুনিটি অল দ্য অ্যাভিনিউজ ফেসবুকের পিছনে যাওয়ার জন্য টু গো আফটার ফেসবুক অ্যান্ড টু শার্ট দেন ডাউন সেটা কি করতেছে বাইডেন সরকার না করতেছে না ইয়াহি আমি কিন্তু এতক্ষণ আর্গুমেন্ট তুলে ফেলতাম প্রচণ্ডভাবে এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো আমেরিকাতে এখন অবশ্যই ফেসবুকের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড সরকারের নির্ধারণ করা উচিত ফেসবুককে এখন সরকার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত আমেরিকার মতো দেশে করতেছে না উনি বাংলাদেশের মতো অসভ্য দেশ উনি সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা নাই ওনার দুঃখ দেশ কি ভাষাগুলো ব্যবহার করছে শুনলেই ভয়ে যে অলরেডি বাংলাদেশ পরাধীন দেশে মানুষ ইন্টারনেটে ভয়ে কোনো কথা বলে না আমার এক ভাই আমেরিকায় উনি যখন যতদিন আমেরিকায় ছিল লেখালেখি করতেন মতামত জানাইতেন এমন না যে স্ট্রং ওপিনিয়ন জানতেন লেখালেখি করতেন মতামত জানাইতেন টুকটাক পোস্ট শেয়ার করতেন বাংলাদেশে গেলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে এখন ফ্যাকাল্টি আছেন খামোস বাংলাদেশে পার রাখছেন এয়ারপোর্টটা পার হয়েছেন একটা কথা নাই কোনো ভয় এই দেশে কেউ মুখ খোলে না ইয়াহি আমি এখনও মনে হচ্ছে যথেষ্টই সাইবার যথেষ্ট স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি টিম সরকারের নাই আরও যথেষ্ট স্ট্রং সাইবার সিকিউরিটি টিম লাগবে উনি যদি মার্কেটিং মনিটর করার উদ্দেশ্যে কথাটা বলে থাকেন প্রথমত উনি বলেন না কারণ ওনার পুরো ফোকাসটা পুরো কমেন্ট পুরো জিস্টাই হয়েছে ওই জায়গায় উনি বাই দা ওয়ে মার্কেটিং ওয়ার্ডটা উল্লেখ করে ওনার মনে পড়ছে ও বাই দা ওয়ে আসল কথাই তো বলি নাই সরকার একটা কিন্তু সেই কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু বাংলাদেশের সরকারের হাতে ইয়ে থাকা উচিত দেশে দেশে আলাদা আলাদা কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড থাকতে হবে কেন কারণ দেশে দেশে হইতেছে কল আচ্ছা যাক সেটা ভিন্ন আলাপ হবে ফেসবুকের কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডে কী কী আছে সেটা কি গ্লোবাল মানে আপনি কাউকে হ্যারাস করতে পারবেন না এটা তো বাংলাদেশের জন্য আলাদা করে স্ট্যান্ডার্ড না এটা বাংলাদেশের জন্য যা স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকার জন্য তাই স্ট্যান্ডার্ড সো কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড দেশে দেশে আলাদা হওয়ার কোনো কারণ সুযোগ কোনোটাই নেই সো ইয়ে এমন কী চাচ্ছে উনি বলতে পারবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু উনি হয়তো ওনাকে লেভারেজ দিচ্ছি উনি হয়তো এটা মিন করতে যাচ্ছে যে এই কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ফেসবুক বায়াস শো করে উইচ ইজ ট্রু যে কোনটা হ্যারাসমেন্ট সেটা আপনি ধরেন যে ওই যেরকম তালেবান ওয়ার্ড উচ্চারণ করলেই ব্লক করে দিচ্ছে কিন্তু আপনি মনে করেন যে আমেরিকার আর একটা সন্ত্রাসী হোয়াইট সুপ্রিমেসিস্ট ওয়ার্ডটা লিখলেই কিন্তু আপনাকে ব্লক করে দিচ্ছে না হ্যাঁ সো তালেবান লিখলেই ব্লক করে দিচ্ছে সো এই যে না সেটার কিন্তু ফেসবুকের কিন্তু এখানে কনসিস্টেন্ট পলিসি অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে এই কনসিস্টেন্ট বাঙালি মনে করেন যে তাল গাছের সাথে আম গাছ আম গাছের সাথে গাব গাছ লাগিয়ে দিলে হবে না ফেসবুকের পলিসি অনুযায়ী ফেসবুক কিন্তু তালেবানকে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করছে বিধায় ফেসবুক তালেবান ওয়ার্ড ব্যবহার করলে ব্লক করতেছে এমন না যে ফেসবুক তালেবানকে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে নাই হোয়াইট সুপ্রিমেসিসদেরকেও করে নাই কিন্তু কিন্তু আইনের অ্যাপ্লাই করার সময় না তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করা নিয়েছে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা হ্যাঁ সেখানে প্রবলেমেটিক জিনিস আছে বলে আমিও মনে করি কিন্তু সেই স্ট্যান্ডার্ডের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তারা বায়াসড না ফেসবুক হচ্ছে বা অ্যান্টাই ইসরায়েল পোস্টগুলো সরাই দিচ্ছে আপনাকে একটু খেয়াল করতে হবে নুয়ান্স কারণ নেলে উল্টা পাল্টা এই কনসপ্রেসি থ্রি খেলে কনসপ্রেসি থ্রি রাইট কী ধরনের পোস্ট ফেসবুক সরাইছে এবং কী ধরনের পোস্ট সরাই নাই ওটা দেখলে আপনি মোটামুটি বুঝে যাবেন যে এই কথা বলার সুযোগ নেই যে শুধুমাত্র ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে কথা বললেই পোস্ট সরাই দেয় যে পলিসিটা পোস্ট সরাই ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে কথা বললে সেই পলিসিটা বলে যদি হচ্ছে when uh, parent content explicitly calls out, out to Jew or Israeli and comment contains that basically Israeli there can be a lot of people who are going to be Israeli there can be a lot of people who are going to be a lot of people Israeli there can be a lot of people who are going to be a lot of people who are going to be a lot of people who are going to be a lot of people who are going to be a lot of people who are going to be a lot of people who are going to be a lot of people আইডিওলজি জায়নিজম জায়নিজ জায়নিস দিন আইডিওলজি নিয়ে যদি পলিটিক্যাল আলোচনা হয় সেগুলো সরাবে না কিন্তু ইসরায়েলিদেরকে জায়নিস্ট বললে তখন সরাই দেবে না এখানে হিসাবটা বোঝেন আপনি এটা মানে কি মানে সকল জায়নিস্টই হইতেছে ইসরায়েলি কিন্তু সকল ইসরায়েলি জায়নিস্ট জায়নিস্ট নয় রাইট রাইট মানে জায়নিজমটা কি জায়নিজম একটা আইডিওলজি পলিটিক্যাল আইডিওলজি যেটার হচ্ছে যে ইসরায়েলে ইসরায়েল তাদের হলিল্যান্ড জুদের জুদের জন্য সেখানে একটা পারমানেন্ট বসতি হবে পারমানেন্ট দেশ হবে এবং জুরা বিলং করে ওইখানে এরকম আর কি একটা আইডিওলজি সো এই আইডিওলজির সাথে সবাই একমত না সকল জু এই আইডিওলজির সাথে একমত না সুতরাং সকল জুকে জায়নিস্ট বলা যায় না তো এখন আপনি উদাহরণটা দেখেন আপনি দেখেন বোঝেন কি না তাইলে ব্যাপারটা কী হইতেছে ফেসবুক দুইটা পোস্ট একটা পোস
এফ জায়নিস্ট তো ইসরায়েলিদের কিনে আলোচনা হচ্ছে সেই ইসরায়েলিদেরকে জায়নিস্ট বলে বসে মানে বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে কথা হচ্ছে বাংলাদেশিদেরকে সে সেই দাবি করতে হয় সকল সাহা বাংলাদেশি তো সাহাবাগি না সো এটাকে ফেসবুক কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের এগেনস্টে গেছে বলে ফ্ল্যাগ করছে ডিলিট করে দিচ্ছে আচ্ছা নাও আমি ওটার সাথে এক পঞ্চাশ টুকের জন্য ডিলিট করে দিবে নাকি ফেসবুক তাহলে কোথায় ফ্রি স্পিচ কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার এরকম হাইপার সেনসিটিভিটি দেখা এবং সেটা ভিন্ন আলাপ যেটার সাথে আমি একমত কি একমত না বা আপনি একমত কি একমত না না জায়নিস্ট এবং ইসরায়েলি বা জুদের কিনে আর একটা পোস্ট দেখেন সেই পোস্টটা ফেসবুক ডিলিট করে নাই জায়নিস্ট মুভমেন্ট টার্নস সিক্সটি একজন কমেন্ট করছে যে জায়নিস্ট মুভমেন্ট টার্নস সিক্সটি মানে ষাট বছর হয়ে গেল একটা মুভমেন্ট আছে ইসরায়েলে হইতেছে ইসরায়েলি মানে জুদেরকে ইসরায়েলে ল্যান্ড দেওয়ার জন্য সেই পোস্টের নিচে একজন এসে কমেন্ট করছে জায়নিস্ট আর অফুল আই রিলি হেট দেম অল এই পোস্ট ফেসবুক ডিলিট করা নাই সো অ্যাপারেন্টলি এটা কিন্তু আগের পোস্টার চেয়েও জঘন্য ভয়াবহ জায়নিস্ট আর অফুল আই হেট দেম অল আমি সকল জায়নিস্টদেরকে ঘৃণা করি জায়নিস্টরা খুবই খারাপ এই পোস্ট ডিলিট করা নাই কিন্তু ফাক জায়নিস্ট বলাই ডিলিট করে দিছে তাহলে আপনি বুঝতেছেন তো ফেসবুক কিন্তু তার পলিসির সাথে কনসিস্টেন্ট হচ্ছে একটা লম্বা লাভ লম্বা ডিসকাশন ট্রিকি ডিসকাশন এবং ভ্যালিড ডিসকাশন এবং একটা সভ্য ডিসকাশন এবং একটা সভ্য ডিসকাশন সভ্য তো সেই যে ফেসবুক নিয়ে আমরা জানি সব সভ্য সভ্য আলোচনা আলাপ আলোচনা হবে এখানের মধ্যে সেইখানের মধ্যে উনি উনি ঢুকাই দিয়েছেন বাংলাদেশের মতো একটা অসভ্য বর্বর দেশ যে দেশের মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নাই সেই দেশে উনি হইতেছে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড নাকি সরকার নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে সরকার মানুষের সকল কিছুর মধ্যে বাম হাত ঢুকায় একটা গান গাইলে শুধু এটা নাকি নুইসেন্স বলে ধরে নিয়ে যায় এবং অসভ্যরা দাঁড়ায় পরে জাস্টিফাই করার জন্য আইনের ধারা বের করার জন্য ওই দেশে উনি সরকারের হাতে আরও টুল দেওয়ার দেওয়ার জন্য উৎসাহী যে সরকারের স্ট্রং মনিটরিটিং থাকতে হবে সরকার হইতেছে নাকি এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করবে সরকার নাকি হইতেছে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করবে এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করবে রিয়েলি খুব একটা কোর জায়গা বোঝার জন্য যে আমার যত সরকারি ফ্রেন্ড গতকালকে কথা হচ্ছিল আমার কিছু জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের সাথে দেখা হয়েছে ওদের সাথে আড্ডা মারতেছিলাম তো ওদের সাথে কথা বলতেছিলাম যেরকম যে আমাদের সিনিয়র যারা ভাইটাই আছে এটা টিচার হওয়ার পর ঢাকা ভার্সিটি ঢাকা ভার্সিটির বদমাশি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম গুন্ডামি পান্ডামি নিয়ে আর কি যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কী হয় এগুলো সোনার বাংলার এগুলো জানে না পোলাপান এই জন্য এরাই আমি শুনে বেড়াই যে কী অসভ্যতা আমি কী বদমাইশি যে চলে গতকালকে আমি একটা খবর শেয়ার করেছি অনেকে হয়তো দেখছেন কিনা যায় না ঢাকা ভার্সিটি একজন টিচার টিচার নিয়োগ দিছে সে তার পিএইচডি থিসিস ইংরেজিতে বলতে পারে নাই তার পিএইচডি থিসিস টাইটেলটা তাকে বলছে আপনি ইংরেজিতে বলেন আপনার থিসিস টাইটেল কি পিএইচডি সে ইংরেজিতে বলতে পারে নাই তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে টিচার হিসেবে এবং তাকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নিয়োগ বোর্ডের যারা প্রফেসর ছিলেন তারা কেউ রেকমেন্ড করে নাই কী বলে জানি ভিসি জোর করে তাকে নিয়োগ দিছে এবং যারা নিয়োগ বোর্ডে ছিল তারা বলতে স্যারকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না এ কথাই বলতে পারে না কিচ্ছু পারে না পড়াইতে পারে না নিজের টাইটেলটাও ইংরেজিতে বলতে পারে নাই রেজাল্টও ভালো না ভিসি হইতেছে নিজে সাইন করে দিচ্ছে সাইন করে দিয়ে বলছে না না সাইন করে নিয়োগ দিতে হবে সাইন করেন বাধ্য করছে অথচ ভিসি কিন্তু সবার পরে সাইন করার নিয়ম আগে যারা কমিটি মেম্বার তারা সাইন করবে সবার লাস্টে ফর্মালিটি ভিসি সাইন করবে সেই ভিসি আখতারুজ্জামান সে আগে সাইন করে তাদেরকে দিয়ে বাধ্য করে সাইন করছে যে ভাইভা বোর্ডে যারা ছিল তারা কেউ রেকমেন্ড করে নাই যে লোক তার পিএইচডি থিসিসের নামটাও ইংরেজিতে বলতে পারে না ঢাকা ভার্সিটির টিচার নিয়োগ হয়েছে এই গুন্ডা পান্ডা বদমাশগুলো কীভাবে নিয়োগ দেয় সো এগুলো যে কী হয় আমরা জানি এই যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি আমাদের সাথে যারা একসময় এই দুঃখগুলো করছে আলোচনা করছে বাংলাদেশে অসভ্যতা আমি নিয়ে কথা বলছে এরা যখন এই সরকারি চাকরিতে ঢুকে ঢাকা ভার্সিটির টিচার হয় সাথে সাথে তারা একটা কক ইন দ্য উইল হয়ে যায় সাথে সাথে এরা ডিফেন্ড করা শুরু করে সিস্টেমগুলোকে তো ওটা আমরা আলোচনা করতেছিলাম আর কি আমাদের কিছু সিনিয়র ভাইয়ের কথা যে ওনার ওনারা টিচার হিসেবে ঢুকছে ঢোকার পর ওদের হইতেছে এখন টিচার আর কি মানে আমার সিনিয়র আমি তো এত সিনিয়র এখন যে সব পলাপনার সাথে কথা বললাম ওদের এত সিনিয়র আমি যে ওদের যারা স্যার টিচার তারা হইতেছে আমাদের সিনিয়র ভাই ছিল বা আমার জুনিয়র অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমার অনেকগুলো জুনিয়ররা হয়েছে আমার ছয় সাত বছর সিনিয়র জুনিয়র আর কি তো ওরা বলতেছিল যে অমুক স্যার তমুক স্যার আমি বললাম যে এরা নিশ্চয়ই এখন অলরেডি ক কিন দা হুইল হয়ে গেছে রাইট টিচার হয়ে গেছে এখন কিন্তু ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না বললো যে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই এখন তো পুরাই টোন চেঞ্জ এনাদের এখন এনারা ঢাকা ঢাকা ভার্সিটি পৃথিবীর সেরা আইসি বলে বেড়াইতেছে আপনি দেখবেন যত ইউটিউবার আছে যত আপনি ক্ষমা দেখবেন টিভি চ্যানেলে কী বলে এনে চৌধুরী পদ্মা সেতু নিয়ে খালি ভিডিও বানাচ্ছে খালি করতেছে আমি মানে ঠিক আছে এনা চৌধুরী ভালো কন্টেন্ট বানায় সেটা বাদ দিলাম কিন্তু আমি বলতেছি ওনাদের সবার একটা কমন প্যাটার্ন আপনি দেখতে পাবেন যে আরে ভাই আপনি পদ্মা সেতু নিয়ে তো ফেনায় ফেনায় কথা বলতে
তো তাহলে আপনি পদ্মা সেতুর তেলবাজি করে যে যে ভিডিও বানাইলে আপনি জানেন আপনি সরকারের সুদৃষ্টি পাবেন সেই সরকারের সুদৃষ্টি পাবেন যে সরকার আপনাকে আবার অন্য একটা কথা বলতে দিবে না আপনি যে সরকারের ভয় তটস্থ সেই সরকারকে কনভিনিয়েন্ট এমন ভাবে কনভিনিয়েন্টলি এমন টপিকে কথা বলেন কেন বলতে কি লজ্জা লাগে না বলতে কি খারাপ লাগে না যে আমি যে টপিকটা পিক করলাম কারণ আমি এই টপিকটা পিক করতে পারতেছি অন্য টপিক পিক করার অধিকার আমার এই দেশে নাই এবং এই টপিকটা যে আমি পিক করতেছি আমি জানি এই টপিকটা পিক করলে আমি কিন্তু সরকারের সুদৃষ্টি পাবো এবং ওই টাইপের টপিকই পিক করতেছে রাইট আমি যেটা বলতেছি যে না পদ্মা সেতুর পদ্মা সেতুর যেহেতু ইস্যু নিয়েও কথা বলতে পারবেন না পদ্মা সেতু নিয়ে ভালো ভালো কথা বলার দরকার নাই চুপ থাকেন মুখ বন্ধ রাখেন যে এই দেশে আমার যেহেতু পদ্মা সেতুকে নিয়ে সমালোচনা করার সুযোগ নাই সুতরাং আমি পদ্মা সেতু নিয়ে তেলবাজি কথাবার্তা বলে সরকার যেটা চাচ্ছে সরকার আপনাকে চাচ্ছে আপনি এই ধরনের কথাবার্তা বলে এগুলো প্রচার প্রচারণা করেন এগুলো করলে সরকার আপনাকে ডাকবে আপনি সরকারের সুদৃষ্টি পাবেন আপনিও জানেন পদ্মা সেতু নিয়ে একটার পর একটা ভিডিও প্রশংসা করে বানাইলে আপনি সরকারের সুদৃষ্টি পাবেন এবং আপনি সেটাই করতেছেন সরকার সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য কার সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য যে আপনাকে কিন্তু অন্য কথা বলে ফাটাই ফেলবে আপনি জানেন ভয় তটস্থ করে রাখে আপনি তারি তেলবাজি করে যাচ্ছেন হ্যাঁ কনভিনিয়েন্টলি টপিক স্পিক করেন কন কনভিনিয়েন্টলি এমন টপিকে কথা বলবেন যেটা সামহাও সবসময় সরকারের পক্ষে যাচ্ছে কনভিনিয়েন্টলি কখনোই এমন টপিক পিক করবেন না যেটা কখনো সরকারকে বিব্রত করে সেইগুলো তো না বোঝার কিছু নাই সমস্যা হচ্ছে যেটা যে অনেকে বলো এই দেশে তো কথা বলা যায় না আপনি কি বোঝেন এই জন্য ওনারা কথা বলেন না সেটা আমি জানি এই দেশে কথা বলেন জানা দেখে অনেক কথা বলা যায় না সেটা আমি না বোঝার কারণ নাই ওই যেটা বললাম তাহলে পদ্মা সেতু নিয়ে আবার তো এত ভিডিও বানান কেন পদ্মা সেতুর যেহেতু হ্যাঁ কোনটা পারা যায় কোনটা পারা যায় না কোনটা কে করতেছে কেন করতেছে এগুলো না বোঝার কোনো কারণ নেই রাইট ইয়াহি আমি কিন্তু উনি কিন্তু বোকা না উনি কিন্তু শিশু না উনি কিন্তু জানেন এই কথাটা বললে এই কথাটা বললে কার পক্ষে যাবে হ্যাঁ যে সরকারের লোকজন কিন্তু ওনার পডকাস্ট শুনতে সেটা কিন্তু খুশি হবে একজন পুলিশ অফিসার ওই পডকাস্ট শুনলে কিন্তু আরে বাবা রে বাবা সে কিন্তু সরকারি লোক সরকারের আরও কিন্তু ক্ষমতা দরকার সে এটা মনে করে হ্যাঁ একটা সুদৃষ্টি কিন্তু পেয়ে গেল সো যাক এই র্যান্ড কোর কোডা ফেলি করতে হয় কারণ এই যে অসভ্য দেশ বাংলাদেশে যা চলে এগুলো মানে ভাবা যায় না কল্পনাতীত জিনিসপত্র এই দেশে চলে এবং এইগুলাকে ঘুরায় ফিরিয়ে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ালি লেভেলে জাস্টিফাই করার জন্যে এম্পাওয়ার্ড করার জন্যে ইন্টারনেট ফেসবুক ইউটিউবে আজকাল যেটা আমি বলি যে এই বাংলাদেশে ইউটিউব ফেসবুক হিসেবে পিটিভি টু পয়েন্টও খালি বাতাবি লেবুর চাষ আপনি আমেরিকাতে যাবেন ইউটিউবে যাবেন দেখবেন সরকারের সমালোচনা যত ইউটিউব চ্যানেল আছে খালি সরকারের সমালোচনা হচ্ছে সিস্টেমের সমালোচনা হচ্ছে যে সব দেশের সরকার সিস্টেম বাংলাদেশের সরকার সিস্টেমের তুলনায় অলমোস্ট পারফেক্ট পারফেক্ট অলমোস্ট পারফেক্ট কেন বলছি পারফেক্ট কেন বলি নাই কারণ দু একটা খুত্ত আছে যেগুলো ধরে ইয়ে হ্যাঁ টানাটানি করেন বাংলাদেশের মতো দেশের তুলনায় যে সব দেশের সরকার সিস্টেম অলমোস্ট পারফেক্ট সেই সব দেশে বসে সেই সব দেশের মানুষ ইউটিউবে ফেসবুকে সারা দিন সরকার সিস্টেমের আলোচনা সমালোচনা করতেছে আর বাংলাদেশের মতো দেশে যেটা আগা গোড়া গোড়া আগা অসভ্য সেই দেশের মধ্যে বসে সরকারের সমালোচনা করা সরকারকে আনফোর্টেবল করা যেটা সম্ভব না এই টেবল আলোচনা করার কেউ তো নেই এবং তেলবাজি করা অ্যাগেন আমি এই পয়েন্ট আরেকবার আলোচনা করে শেষ করি মানুষ ভুল ভুল বোঝে দেখে অনেক পয়েন্টের মধ্যে এটা একটা পয়েন্ট যে আপনি সরকারের সমালোচনা করার সাহস আপনার এই দেশে নাই সেটা আমি বুঝি যে এমন কোনো আলোচনা করেন না যেটা সরকারের পক্ষে যায় তেলবাজির মতো করে যেটা আপনাকে বেনিফিট দিবে আপনি জানেন যে আলোচনাটা করলে সরকারের লোক খুশি হবে এবং আমি সুবিধা পাবো একটা ও আচ্ছা আচ্ছা না আমি আসলে সরকারের তেলবাজি করতেছি না আমি একটা ফ্যাক্ট উপস্থাপন করতেছি যেই ফ্যাক্ট সরকারের পক্ষে যায় কথা বুঝেন নাই এই যে আদমশুমারি করছে বাংলাদেশে বোঝেন না আদমশুমারি করছে আজকে এক দশ বছর পর আদমশুমারি করছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নাকি সাড়ে ষোলো কোটি আমরা সেই কত সাল থেকে ষোলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা ষোলো কোটি জেনে আসছি পড়তে আসছি বইয়ে পড়ে আসছি আজকে এত বছর পর এক যুগ পর আদমশুমারি করছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নাকি মাত্র সাড়ে ষোলো কোটি কেন বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়ে না কারণ হচ্ছে ওই যে মাথা পিছু আয় ভাগ দিবে ভাগ দিয়ে দেখাবে সারা বিশ্বকে অবাক করে দিবে সারা পৃথিবীকে আমাদের মাথা পিছু আয় কিন্তু ইন্ডিয়াকে ছাড়াই গেছি কীভাবে ছাড়াই গেছি আমাদের জনসংখ্যা কিন্তু স্ট্যাটিক হয়ে আসে গত দশ বছর ধরে তো এইগুলো এরকম দুর্নীতি বাজার এরকম অসভ্য এরকম বাটপাট যেটা আমি সবসময় বলি যে এরা যে বাংলাদেশ যে দুর্নীতি বাজার লিস্ট থেকে বের হয়ে গেছে দুর্নীতি করে এগুলো এখন দুর্নীতির লিস্টে নাম্বার ওয়ান আসে না দশ দশে না কতটা চলে গেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি হয়তো আজকে বলছে যে যে মানুষজন সমালোচনা করতেছে আদমশুমারি যে জনসংখ্যা বাংলাদেশের বাড়ে নাই এখনও মাত্র সোনার ফুলো গুটিরা কীভাবে সম্ভব এটার অ্যান্সার করছে হচ্ছে যে যারা সমালোচনা করে তারা তাহলে বাচ্চা পয়দা করুক একটা প্রধানমন্ত্রীর মুখের ভাষা যারা সমালোচনা করছে তারা বাচ্চা পয়দা করুক রাইট এই যে প্রধানমন্ত্রী এই ভাষায় এরকম একটা কথা বললেন একটা ভ্যালিড সমালোচনা মানুষজনের এইভাবে কোনো রিপ্লাই করলেন এটা এটা নিয়ে আলোচনা করা